And you know, you, you are all some of the first ones to see these pieces. Also noch ein ähm, beeindruckendes Bild und wir sind welche der ersten, die das sehen? Die ersten. And um, you, you can see again, we have a solar system. Um, here is a planet with an atmosphere. Das Sonnensystem und der Ring, den er da gezeigt hat, ist ein Planet mit, ne, mit einer Atmosphäre. And this uh, planet with an atmosphere must be the Earth. We, you know, we can assume it's the Earth, but it's definitely a planet with an atmosphere. There is a ship here and a ship here. Ja, wir nehmen an, dass es die Erde ist, weil es eine Atmosphäre hat und man sieht dann halt diese Schiffe, die Richtung Erde, weil wir es annehmen gehen. And uh, there's a nice little blow up of what's inside the dome of the ship. Ja, wie so eine Explosionszeichnung, also das, was innen drin ist, zeigt dann da oben halt äh, das Bild. In case you're confused about what it is. <lacht> And uh, this is as well, you know, you can see the steps here, typical of, um, you know, pyramidal uh, step pyramids. Ja, man sieht da halt diese Streifen, das sieht aus wie eine Treppe und das uh, erinnert eben an diese Stufenpyramiden, die man überall findet. Mm -hmm. And here we can see that this ship is following a comet that is coming at the Earth. Da kann man annehmen, dass das ähm, UFO im Prinzip einem Kometen folgt, ähm, der auf die Erde zusteuert. Or at least at the planet that's here. And you can see that this UFO, right, uh, which you can see is moving at high velocity, is doing something to uh, push the comet. Also wenn man sich das UFO im Endeffekt anguckt, dann kann man annehmen, dass diese Streifen von unten eine Bewegung mit einer hohen Geschwindigkeit ist und dass es eine Interaktion zwischen dem Kometen und dem UFO gibt. So this could be a representation of an event uh, either in our past or in our future. Ja, im Endeffekt ähm, muss man annehmen, dass es eine Repräsentation ist von irgendeinem Event, das entweder in der Vergangenheit gelegen hat oder in der Zukunft, weil jetzt ist es ja nicht. And, um, so, uh, a very interesting piece as well. May, uh, uh, may I say here something? Yes, yes, yes. Oh, you have a mic. Ah, ja. Sorry. <lacht> von dieser Darstellung gibt es einige gravierte Steine, wo man einen sogenannten Raumfahrer, könnte man sagen, äh, wo, es den, wo man den sieht. Und wie ich die ersten Bilder angeschaut habe und mehrere dieser Darstellungen gesehen habe, habe ich gesagt, Gott sei Dank hält der die linke Hand hoch, weil wenn er die rechte hochhalten würde, dann hätte er ein Problem mit Wiederbetätigung in Wien, wenn ich die Stücke in die Ausstellung bringe.
Strada Medica. So, um, so if um, here you have, um, it, you know, you shouldn't be recording this. No recording. Okay, so here we have other pieces. Again, we have a solar system. The sun is very clear here. We have a planet with an atmosphere. We have another planet here, and we've got an ascending um, ship here, another one down there, and then one inside the sun flare. Ja, im Prinzip sieht man da wieder die Sonne mit den ähm, Sonneneruptionen im Endeffekt, da, dann wieder die, also der Planet mit der Atmosphäre, angenommen die Erde, andere Planeten drumherum und eben oben ein UFO, was nach oben wegfliegt, ein anderes UFO, was unten wie auch immer ist und eins, was direkt in diesem ähm, Sonnenflare drin ist. And uh, I, as you will see in my conference, I'm going to show you the mathematics and the reason why um, it may be appropriate to think of the sun as a doorway to travel through our, solar, uh, through our galaxy and even in our universe. And the ancient people always called it a doorway. Also Nassim hat gerade einen Ausge Ausblick auf seinen Vortrag gegeben, was er da drin präsentieren will, also die Mathematik präsentieren wird, dass es möglich ist, im Endeffekt ähm, die Sonne als Portal zu nutzen und dass das eben auch durch die alten Mythen im, Pre im Prinzip beschrieben wird. So here, oh, uh, sorry. so here we see a UFO coming out of the sun. Uh, it's very specific. <lacht> Suppose is something is going to change in the sun. Exactly what's going to change, I don't know, because suppose long time ago all the Mayas, they knew exactly what's going to happen. But since we, it came here, the Spanish civilization, it destroyed many things about this information. For me, I can remember some parts that but it's difficult because there's no more information. Remember, they destroyed the stellas, they destroyed the codes, they destroyed many things. But um, I know something about this because it's part of my, educa my education. 